Eu quero falar desta vida de princípios que regem essa vida em comunidade eu, da qual eu tenho tido a bênção de participar junto com os meus pastores, pastor Erasmo Garete, que me ganhou para Jesus, ainda é meu pastor, e pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, esses dois homens foram os homens responsáveis pelo meu discipulado, pelo meu direcionamento e cuidaram muito bem do vaso da minha vida, como eu vou falar hoje para os irmãos. E eu louvo a Deus com eles ter formado a igreja em Porto Alegre, a comunidade a que pertencemos nesses 45 anos que a igreja existe. E, e essa comunidade é uma igreja irmã dessa aqui desde o início. Eu tenho relacionamento com a comunidade da graça, eu vim aqui no finados de 1982, um mês e meio antes de eu casar, que eu conheci o o pastor Carlos Alberto não estava aqui, ele estava em Londrina naquela época, quem me, nos recebeu foi o meu querido Bi, Davi, tu era um pito, pitoquinho assim, ó. e a sua irmã era recém-nascida, a outra nem tinha ainda, <risos> e conheci esses irmãos, conheci o Ademar, e começamos a andar junto, ministrar junto, compor junto, e viajar por esse Brasil e pelo mundo juntos, e somos irmãos de aliança até hoje, temos um projeto, Ademar, o Bené, Gomes e eu, chamado Aba. Ademar, Bené e Azaf. E a gente faz seminários pelo Brasil afora. Vocês nem ficam sabendo, né? Mas esses seminários são uma bênção. Os Aba, né, que a gente tem junto. E temos muitos irmãos em comum. Inclusive, o pastor Jorge Mitian mandou um abraço para a igreja. Ele viu que eu estava aqui, mandou um WhatsApp que eu transmitisse o seu amor e o seu abraço para os pastores dessa igreja e para essa igreja, glória a Deus. Então irmãos, eu fui salvo muito jovem, com 16 anos eu fui ganho por Jesus, de uma vida de droga, uma vida de, de vício, de prostituição, assim uma infância complicada, complexa, onde eu tinha largado o colégio militar, parado de estudar por todo aquele tempo, quatro anos longe de escola, minha adolescência foi na rua, nas drogas, com o um violão na mão, tocando em boteco, me embebedando, tomando tudo o que aparecia, tomando todas, fumando tudo, e, e aquilo quase destruiu minha vida, porque no final desse, desse período, eu ainda sofri um acidente de automóvel, que quase ceifou minha vida completamente, e eu ali doente, rasgado, todo ruim, recebi a visita de um pastor magrinho, amigo de um amigo da família, um pastor da igreja metodista, porque nossa comunidade nasceu dentro da igreja metodista, e esse pastor levou minha mãe para a igreja, minha mãe gostava de cantar, tinha um coral na igreja, e ela foi para cantar no coral, e ali ela teve a sua vida transformada por Jesus, minha mãe e aquela igreja estava começando um, um processo de avivamento, e algumas pessoas tinham sido batizadas com tal de Espírito Santo, e tinham, estavam um rebuliço naquela igrejinha metodista, depois aquilo tudo teve que sair dali, quando aquele grupo cresceu, e eu já estava no meio dessa igreja, mas esse pastor, ele foi, foi algumas vezes na minha casa, para tentar falar comigo, e eu fugia dele, eu não abria a porta, ele ficava batendo e batendo e batendo, eu não abria a porta, até que um dia, por muita insistência, lágrimas da minha mãe, eu resolvi, tá bom mãe, eu vou lá falar com esse pastor, e eu fui com ela, e cheguei ali, esse pastor me acolheu na, na igreja, e um pequeno grupo de jovens, de oito jovens, era o grupo de jovens daquela, daquela comunidade, oito, oito jovens Uns, umas cinco moças e três rapazes, me acolheram irmãos e cuidaram da minha vida, começaram a me cercar, não me deixavam mais me drogar, aonde eu ia eles ficavam esperando na porta, eles sabiam que eu fazia um biscate numa loja e eu saía daquela loja e ia direto para as bocas de fumo, eles, eles ficavam lá esperando para eu não ir para lugar nenhum, pra, me traziam sempre sempre me cercaram de tal forma, que eu acabei sendo salvo irmãos, viu? Quando a igreja age como igreja, tem salvação, não tem escapatória, <risos> eu não consegui escapar daquela turma insistente, eu queria queimar um fuminho, eles não deixavam, viu? E eles foram atrás de mim, e eu, uma vez eu caí irmãos, eu caí, voltei para as drogas, 
e um querido amigo foi atrás de mim, Paulo, Paulo Augusto de Lima Torres, esse homem depois se tornou engenheiro do Gerdau, mora aqui em Alphaville, e eu agradeço mil vezes a esse irmão, por ter ido me buscar, ele viu que eu tinha caído, que eu tinha sumido, e foi atrás de mim, e, e me resgatou, ministrou o perdão de Deus, mas era a igreja, era a igreja vivendo com unidade, aleluia, glória ao Senhor, e eu me emociono irmãos, porque essas histórias você vai ler aí nesse livro, as histórias da transformação da minha vida, de um João ninguém a um Jesus alguém, <risos> que é isso que Jesus faz com todos nós, e essa transformação foi radical, foi verdadeira, pura, e aqueles pastores foram extremamente amorosos e pacientes com a minha vida, eu dou esse testemunho honrando a vida dos meus pastores, Moisés e Erasmo que começaram aquela comunidade, e eu desde o início eu fui o líder de louvor, e compus meus primeiros cânticos, ali naquela comunidade, os primeiros, os médios e os últimos, tudo eu componho ali, né? na vida da igreja, a igreja é uma inspiração de vida e de canções, e, e ali irmãos, tudo na minha vida aconteceu na comunidade, ali eu encontrei a Rosana, minha esposa, aquela menina simples, vinda da igreja episcopal, de uma família totalmente diferente, mas ali nós vamos ver que os princípios que, que devem reger a comunidade, nos uniram, me uniram a minha esposa, a Rosana, que vocês conhecem, e eu louvo a Deus por esses 37 anos, igual você Leoto, você e Magali, que benção encontrar vocês, viu Sérgio Leoto e irmã Magali, amigos também de dezenas de anos, <risos> lá vai tempo hein gente, glória a Deus, mas gente que, que tem a mesma visão do reino, é bom encontrar, e ali eu conheci Rosana, ali formamos nossa família, tudo na vida da comunidade irmãos, e debaixo do discipulado, o discipulado para nós nunca foi uma coisa prejudicial, foi uma grande bênção, né? estar debaixo de autoridade, como eu vou falar aqui, já dando um spoiler, é uma bênção, foi uma bênção para a minha vida, para o meu ministério, eu nunca saí debaixo do amor e do cuidado desses irmãos, com quem hoje a gente mora, construímos um edifício juntos, moramos todos os pastores juntos, em comunidade, então essa, esse negócio de comunidade para mim, não é uma coisa, não é uma retórica, não é uma história, é uma vida que encarnada dentro de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de tudo que nós vivemos como igreja em Porto Alegre, e eu dou aqui o testemunho honrando, né, o nosso presbitério de irmãos mais jovens que chegaram, que mantiveram a mesma visão de amor, a mesma visão de igreja, a qual eu quero compartilhar com os meus irmãos aqui hoje. Em Atos 4, 32 a 35 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui segue contando a pequena história de Barnabé, e depois de Ananias e Safira. E vai seguindo com os milagres, prisões, mas esse texto aqui, irmãos, mostra alguns valores para a comunidade cristã para nós que queremos viver essa vida em comunidade, e esse texto começa dizendo, da multidão dos que creram, uma comunidade é um lugar, de gente que tem fé, amém irmãos? 
Digam aleluia pentecostal aqui. Glória! A semana passada eu estava em Manaus, em uma vigília de um irmão chamado Apóstolo Teté. Uma figura, irmãos. A vigília é 40 dias de vigília, a igreja só vai na igreja nesse horário, 3 horas da manhã. Ele disse, pastor Azaf, você vai vir em três cultos, mas é às três horas da manhã, às três horas da manhã em ponto começava a igreja lotada. Mas o que eu vi ali irmãos, é gente com a mesma fé. Uma comunidade que prospera, é onde tem esta visão de nós temos a mesma fé isso é o que nos une, é a principal coisa que nos une, o que nos une não é uma visão apostólica não, é a fé que nós temos no Senhor Jesus, a fé que nós temos na palavra, a fé que nós temos no Espírito Santo, a fé que nos une a Deus meus amados essa fé é o, é o maior vínculo que a igreja tem é gente que foi alcançada e que passou a viver pela fé, de uma forma maravilhosa, numa transformação, cada vida um milagre que Deus fez, aleluia, isso nos levou a crer, onde estão os milagres aqui? Hein? Glória a Deus, aleluia, a igreja é um lugar de milagres, aleluia, de coisas que muitas vezes nós não esperamos, mas que Deus quer fazer, Hebreus 11, versículo 1 fala que fé são as certezas, das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, meus amados, fé são certezas e convicções, uma comunidade de fé é gente que tem as mesmas certezas e as mesmas convicções. Aleluia. Sabe por que eu estou nesse púlpito aqui irmãos? Porque eu tenho as mesmas certezas e as convicções de vocês, viu? Glória a Deus, é isso que nos une com o pastor Carlos Alberto, com o pastor Ronaldo, meus amigos queridos, glória a Deus. Mas eles só me colocam aqui, me convidam, porque eles sabem que eu tenho as mesmas convicções, as mesmas certezas de vida, as coisas que eu creio, são as coisas que eles creem, nós cremos juntos, isso nos une, meus amados. Essa é a base da maior aliança da igreja, a aliança da fé. E assim era a igreja primitiva, assim começou a comunidade dos crentes irmãos, gente que cria, aleluia, da multidão dos que creram, era uma multidão de gente, que, que ali de Jerusalém, de famílias, de heranças, de cultura diferente, mas tinha algo que os unia, a fé, glória a Deus. Sabe irmãos, quando, quando, eu estava assim, querendo casar, me preparando para casar, o, o fator primordial que Rosane e eu nos escolhemos, não foi porque eu era o líder de louvor, nem estava na exposição, e nem era o fato dela ser a menina mais bonita da igreja, não era nada disso, mas o que nos uniu irmãos, era, ter a, era crer na mesma coisa, era ter a mesma fé, é a gente sentar para conversar sobre as coisas de Deus, e o que eu acreditava, ela acreditava, daí a gente conversava, mas tu crê que o casamento é indissolúvel? E ela dizia, eu creio, meu casamento vai ser indissolúvel, em nome do Senhor Jesus, que eu só era amigo dela, eu não era namorado, mas a gente ficava conversando sobre as coisas que a gente crê, cria, você crê? É, na integridade de vida diante de Deus, de ter uma família diante do Senhor, né, de levar nossos filhos sempre de, debaixo da palavra de Deus, e era o que ela cria, é era o que ela mais queria, e quando a gente falava sobre adoração, o sonho da Rosana, era adorar ao Senhor, que ela não era do grupo de louvor, e ela ficava em volta, porque ela queria ser uma adoradora, ela queria adorar a Deus, daí o máximo que ela conseguiu chegar, foi para passar as transparências, quem lembra das transparências irmãos? As transparências aqui era ali assim ó, na comuna ali, depois tinha dois, duas, uma de cada lado aqui, eu lembro de eu trazer minha pastona, né, e dar para a irmãzinha que ficava ali, e ela às vezes se complicava, deixava minhas transparências cair, né, era uma confusão, mas a Rosana fazia aquilo com esmero, porque ela queria estar perto, estar perto da glória, perto do mover de Deus, das coisas do Senhor, e eu acabei achando minha esposa no altar, porque tínhamos um, porque te criamos, tínhamos a mesma fé, 
E hoje o que continua nos unindo, irmãos, o que une um, um casal não é a boa vontade, e, e Sérgio e Margali trabalham com isso, sabe? Não é só querer, tem que ter coisas maiores acima de nós que nos unem, nas regiões celestiais, é ou não é meu irmão? Aleluia, está aí de mãozinha, glória, quantos anos irmão? É bênção, 59 anos Glória ao Senhor Jesus São coisas celestes É o que nos une meus amados Um casal tem que ter a mesma fé Aleluia Você jovem que está nessa época da sua vida Case com quem tem a mesma fé que você menina Sabe por quê? Porque daí as coisas são resolvidas nas regiões celestiais. Era isso que unia essa igreja. Porque eles sabiam que daí em diante eles não iriam mais resolver as coisas do jeito dos romanos. Nem do jeito dos judeus. Mas do jeito do céu. Crer é quando você sintoniza a sua vida com o céu. E com as coisas eternas de Deus. Aleluia. Isso levava essa comunidade ao nosso segundo ponto. Era uma comunidade que tinha só um coração e só uma alma, tinha unidade, não era só fé, mas buscavam ter unidade, coração irmãos, na palavra de Deus sempre fala de duas coisas, coração fala de sentimentos e emoções, então ter um só coração é ter o mesmo sentimento, e, e a palavra fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, amém irmãos? tem de vós o mesmo sentimento, isso é, o mesmo coração que houve em Cristo, que subsistindo da forma, lá do céu se tornou homem, glória a Deus, para esse sentimento de Cristo Jesus, faz de nós o coração de Cristo, recebi do Pai um novo coração, o coração de Jesus, que nós temos que ter o mesmo coração, igreja, querida, ter o mesmo coração, uma comunidade que vive em unidade, ela busca ter o mesmo coração, ter o mesmo sentimento, ter a mesma emoção, glória ao Senhor Jesus, ser motivado aquilo que nos motiva, como igreja, aquilo que nos cativa, tudo isso é coração, as coisas que nos atraem, nós estávamos com os jovens reunidos na nossa casa, um, um bom grupo de jovens, que é a célula do meu filho, André, e aqueles doze jovens, mas o que eu via neles, era Deus fazendo essa obra, daqueles jovens começar a ter o mesmo coração, ter o que os cativa, não é mais essa série, não é mais aquela série, não é esse filme da moda que vai passar, não, mas eles acordavam cedo para ler a palavra de Deus, todos eles ali imbuídos na leitura bíblica do ano, para fazer a vontade do Senhor e buscando ao, ao Senhor, um ajudando ao outro no regime e assim por diante, mas eles ali naquela unidade, moços e moças, tendo um só coração e ali Deus vai unindo aqueles jovens, e dali eu tenho certeza, eu já joguei a bênção lá por cima, vai sair uma meia dúzia de casamento ali, glória ao Senhor, aleluia, estão abençoados, mas estão buscando a, a, o, o mesmo sentimento, a mesma emoção, isso é um só coração, e a igreja em Jerusalém irmãos, precisava ter um só coração, aleluia, porque eles precisavam levar o amor do Senhor dali, iria sair a dispersão, para a palavra do Senhor atingir todos os povos, a, dali sairia toda a visão apostólica, então este um só coração é necessário, para que nós possamos levar adiante o Evangelho do Reino de Deus, e eles tinham também uma só alma, alma fala de intelecto e entendimento, compreensão, e nós precisamos ter irmãos, uma vida em comunidade, é uma vida que nós compreendemos as mesmas coisas, da, da forma que o Senhor tem nos revelado como igreja, e eu louvo a Deus pela restauração da igreja que começou né, na década de fim de 60, década de 70, que nos atingiu como igreja, comunidades como as nossas, nasceram amados, trazendo um novo entendimento da palavra de Deus, e nos dando um só coração e uma só alma, com uma gama imensa do povo de Deus, por este mundo afora, Primeiramente que tem a ver com a centralidade de Cristo, primeiro grande entendimento que nós precisamos ter, é 
que Cristo é algo central na vida da igreja, do qual nós não podemos abrir, Cristo é que verdadeiramente nos une com irmãos de todas as tribos, povos, línguas e nações, eu lembro há 10 anos atrás eu fui fazer um congresso na Síria, e, eu, e, e disseram, olha não pode fazer congresso aqui sem falar com o presidente das igrejas, daí fomos procurar o presidente da igreja, aquele homem nos recebeu, era 9 horas da manhã, chegamos na cidade de ou Alepo ou, 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 ou Mors, uma das cidades, era uma cidade do, do interior, aquele homem nos esperava, e ele olhou para nós, e a primeira coisa que ele, que, ele, que ele falou, olha, eu só quero dizer para vocês, que aqui na Síria, nós não reconhecemos o Espírito Santo, daí eu perguntei no meu coração, o que, é que eu estou fazendo aqui? Daí o Espírito Santo disse, não, você tem algo, você tem algo que pode te unir a essa igreja, não dê as costas, daí eu peguei e disse para aquele irmão, irmão, nós estamos aqui unicamente por causa de Jesus, e aquele homem, o seu semblante duro, afrouxou, e eu quero dizer, nós viemos aqui, porque nós lá no Brasil, e os irmãos que estão envolvidos nesse comitê de trabalho, que nós já, já, já estávamos há uns oito anos fazendo congresso de adoração em todo o Oriente Médio, e nós continuamos, daqui três meses vai ser de novo na Síria, eu disse, o que nos une aqui, o que nos faz vir aqui, é porque nós amamos a Jesus de todo o coração, eu comecei a falar da minha experiência com Jesus, porque Jesus transformou a minha vida completamente, e isso é o que me fez vir aqui, inclusive procurar o Senhor para ter a sua aprovação para esse congresso, que nós queremos abençoar essa nação, por causa de Jesus, ele disse, ah, se é por causa de Jesus, sim, mas nada de dom de língua, estava brabo com, com o Espírito Santo, irmão, eu quase larguei um chá, quase segurei ali ele ia apertar, está falando em língua não, português dos anjos português dos anjos mas me deu vontade irmãos, de dar uma um chula mais ali. mas o que eu quero dizer irmãos, é que quando temos a força de Cristo Jesus dentro do nosso coração isso, isso quebra as barreiras, isso nos une na nossa alma, a compreensão, a revelação de Cristo Jesus. Há uns anos atrás, em 2014, eu fui convidado para cantar na Jornada Mundial da Juventude. Eu preparei nossa banda vocal e fui lá para a jornada, falei com o meu pastor e ele disse, vai meu filho, você tu uma benção, uma vez eu também fui pregar para os católicos, vai, 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 vai que eles não mordem, e eu fui lá irmãos, né, o Papa estava no Brasil naquela época, mas eu não fui recebido pe pelo Papa, colocaram no fuxico gospel bi, Azaf canta para o Papa, não cantei para o Papa, eu cantei para Jesus irmãos, eu cantei, eu navegarei no oceano do Espírito, e foi uma benção, uma tarde abençoada, onde eu pude pregar, Bené Gomes estava comigo, cantamos, pregando, ao único que é digno de receber, e com aqueles milhares de jovens, sabiam todas as nossas músicas, parecia que eu estava na comunidade da graça. mas tinha algo que nos unia ali irmãos, Jesus, Jesus foi glorificado, eu até escrevi um artigo, Jesus foi glorificado na jornada mundial da juventude, e eu não me envergonhei, não me, nem reclamei das pedradas né, foi a única vez que o meu Facebook teve um milhão de cliques, e teve 15 mil comentários irmãos, Teve um irmão lá que colocou as 95 teses de Lutero no meu Facebook. É bom você ler essas teses aqui, viu? Está aqui para você ler. E teve um, um outro irmão que começou a me perseguir. Aonde eu ia, ele ia na igreja para fazer oposição lá no Rio de Janeiro. 
tudo quanto é igreja que eu ia, estava aquele irmão, e eu conheci ele pelo Facebook, que ele foi um dos que começou a colocar tudo quanto é tipo de oposição, mas irmãos, eu fui lá fazer o que eu faço pelo mundo todo, fui lá proclamar Jesus, aleluia, porque a minha alma é cheia de Jesus, e onde tem a identidade de Jesus, eu não tenho nenhum problema de ser um coração e uma alma, e aqueles líderes lá todos prostrados diante de Deus, cantando as músicas do Espírito Santo e rendidos debaixo de Jesus, ninguém falou na Dona Maria, na irmã Maria, nenhum santo foi nada, não teve nada disso irmão, só teve Jesus e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo na, naquele lugar, e isso é possível quando nós temos um só coração, mas Azaf você está dizendo que tem um só coração e alma com os católicos ah, 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 ah. tem gente que é assim irmãos irmãos vocês vão se espantar no céu viu lá vai ter muita gente católica com um coração e uma só alma você vai ver até uns muçulmaninhos que fugiram com um coração e uma só alma que eu tenho encontrado pelo mundo afora né? que eles nem sabem, mas tem a revelação de Cristo, tiveram um sonho com Jesus, tiveram um sonho com o Espírito Santo, Deus mandou eles procurar e começaram, eu conheci um no Egito irmãos, nem devia falar Egito, desculpa, corta da gravação aí, que ele, tá bom, então não vou contar a história do Egito, vou omitir, mas é um cara que teve revelação de Jesus irmãos, e ele começou a proclamar Jesus, ele teve, alguém falou de Jesus dele numa prisão, e ele estava preso, e ali ele ficou preso com um crente, e o crente falou de Jesus, e, 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 ele, e ele disse quando saiu da prisão, aquilo ficou no coração dele, daí ele chegou na sua vila, ele foi liberto, e ele começou a falar de Jesus, e pregar Jesus, e ministrar Jesus, e falar do amor de Jesus para todo mundo, e as pessoas começaram a conhecer Jesus através dele, Sabe o que é isso irmãos? A alma se enche de Cristo, isso é que nos aproxima, é gente cheia de Jesus, aleluia, é a vida de Cristo Jesus, isso é o que unia essa igreja, eles tinham um só coração, o coração de Cristo, a alma, a mente de Cristo, enchia os seus corações, aleluia, e é isso que nos une, glória ao Senhor Jesus, quando eu venho aqui, irmãos, o que nos une, eu passei o ano todo, vocês passaram, e Bi e Bel passaram, e os irmãos que me recebem, passaram o ano todo, a gente nem se viu, se falou por WhatsApp, mas nós temos um só coração e uma só alma, que as coisas que te emocionam, me emocionam, o que é bênção para vocês, é bênção para mim, o que aconteceu na vida de cada um dos meus irmãos, me interessa, glória ao Senhor Jesus, porque tem um só coração, aleluia, e nós temos que ser assim, como comunidade, termos um só coração, uma só alma irmãos, aleluia, isso é que nos une, glória ao Senhor, tem uns irmãos que é difícil ter um só coração, e uma só alma com eles, viu? Tem mesmo, né, mas a gente bate lá na portinha, fica batendo, eles não têm a mesma visão que nós temos, de casamento, nem de família, nem de muitas outras coisas irmãos, é difícil ter um só coração com eles, mas mesmo assim, dá um abraço, dá um abraço, nunca seja você que divide, sempre tem o coração, coração e alma em Cristo, é um coração e uma alma livre meu irmão, livre, absolutamente livre, para amar, para a continuidade do que esse texto fala meus amados, ele vai na continuidade, ter um só coração, uma só alma, ter a vida em comum, ninguém considerava a sua, tudo que, tem, que temos, ninguém considerava a sua, as coisas que tinha, Sabia que tudo que Deus te deu é, é para abençoar irmãos? E eu quero te dizer mais, quando Deus vê um moço e uma moça, um homem, uma mulher, uma família, um casal, que quer abençoar, Deus vai dar mais. Basta você dizer assim para Deus, ó, Senhor, tudo que eu tenho é para abençoar. E você pode dizer, Senhor pode mandar, porque quanto mais mandar, mais eu vou abençoar, 
eu quero ser um abençoador, eu quero ser alguém que reparte com o teu reino, aleluia, eu não quero para guardar para mim, eu não quero para enriquecer, para comprar porcaria, comprar coisa desse mundo, tudo isso vai ficar irmãos, muita gente não usa, não reparte o que tem, só quer acumular, quer guardar, um dia dá um piripá que morre, fica tudo aí no mundo, eu contei para os irmãos de manhã que chegou um equipamento do missionário que estava na nossa igreja e colocou, no... eu era o cuidador desse equipamento, eu tinha um ciúme desse equipamento irmãos, era aqueles equipamentos americanos, de primeira qualidade, tudo do bom e do melhor, teclados, o som, equipamentos, mesas, violões, baixo, guitarra, tinha tudo para uma grande benção, mas eu não queria repartir nada, um dia o missionário chegou para mim, você não quer repartir? Tudo isso vai queimar, eu trouxe isso para a gente repartir com a igreja, é para ceder para outros conjuntos, ceder para o povo de Deus, é para ser uma benção esse equipamento, nós vamos usar isso para a glória de Deus, ali eu comecei a aprender, Dali em diante, irmãos, eu comecei a dar violão. Eu não podia ver alguém sem um violão que eu, da, que eu dava um violão. Eu chegava naquelas igrejas pobrezinhas do Oriente Médio, eu com aqueles violãozão bom que eu sempre tive, chegava lá, o irmão vinha, e, irmão, estamos precisando de um violão, o pastor quer comprar o seu. Não, não precisa comprar, é presente. Eu dei uns oito violão lá no Oriente Médio para repartir, e dei para os irmãos aqui pelo Brasil afora, quando a gente, sempre a gente que vai, tem a nossa escola né, e, e hospital na África, que a nossa igreja cuida em Guiné-Bissau, sempre a gente vai para lá, enche de instrumento, de equipamento, sabe por quê, irmãos? Eu quero repartir, e eu descobri uma coisa sobre, sobre quando você tem esse tipo de, de coração, Deus te dá mais, porque Ele sabe, esse aí vai repartir, então Deus vai dando, Deus vai acrescentando, Deus ia trazendo, aqui fala que tinha gente com prosperidade, que tinha casa, será que as pessoas que vendiam as casas, era, vendiam a sua própria casa? Talvez alguns, mas era aquele que tinha uma segunda casinha, vendia para abençoar, eu lembro irmãos, quantos carros eu ofertei para o ministério, e Deus nunca me deixou sem carro, um dia eu lembro, eu ofertei nosso carro para o ministério, para a compra do nosso primeiro estúdio, não tinha toda a grana, eu cheguei para os irmãos do ministério Life e disse, olha pessoal, eu vou dar a minha Belina Del Rey aqui, que está novinha, isso aqui dá pela metade do estúdio, todo mundo disse um glória a Deus, eu fui lá, vendi imediatamente, coloquei o dinheiro no, na mão dos irmãos, para pagar a metade do estúdio com aquela Belininha, irmãos, com aquele equipamento que eu comprei, eu fui gravar a, o grupo Coinonia, lá em Goiânia, com o Bené, com a Alda, Célia, com o Silvério, fui gravar esse, esse disco que a gente cantou hoje, ouve esse júbilo de todos os povos, Leão de Judá, e eu estava lá gravando, um irmão me chamou, e disse, eu quero tomar café com você, eu disse, amém irmão, eu vou na sua casa, ele veio me buscar no outro dia, às seis e meia da manhã, eu lembro, eu fui lá tomar café, no fim do café ele disse, eu e a minha esposa queremos te dar um presente, foi lá, buscou a caixa, uma caixa de sapato, eu disse, epa, vou ganhar um sapato novo, mas não era sapato que tinha ali irmãos, era dinheiro, era uma caixa cheia de dinheiro, e ele disse, olha eu ganhei uma causa na justiça, e você durante muito tempo foi quem ministrou na nossa vida através dos seus cassetes, e me abençoou com aquela caixa de dinheiro, sabe o que aquela caixa comprou irmãos? O carro que eu tinha dado, eu fui lá e comprei um outro carro na outra semana, sabe por quê, irmãos? Deus honra, eu tenho um discípulo muito amado, é meu discípulo há 28 anos, o nome dele é Daniel de Souza, ele mora aqui pertinho em São Vicente, e um dia eu estava ministrando com ele, e, e ele estava começando a ministrar louvor na, 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 naqueles dias, porque ele era baixista da minha banda, inclusive veio aqui comigo algumas vezes tocando baixo na Comunidade da Graça, no Reciclando a Visão, nos três, ele veio comigo, primeira vez que ele tinha vindo aqui, 
daí naquela noite o Espírito Santo, eu tinha comprado um violão, Gibson Montana irmãos, quem é violeiro sabe o que é esse violão, é um violão que foi feito apenas 100 unidades no mundo e tinha três no, no Brasil, um do Chitãozinho Chororó, um do Daniel, aquele cantor, e um do Azaf Bor. No Brasil só tinha três. Daí naquele dia eu estava com aquele violão Montana, lindo, estralando de bonito e de sonoridade, e o Espírito Santo disse, semeia na vida, no ministério do Dani, vai ser um sinal de Deus para a vida dele. Eu cheguei no fim do curso e disse, Dani, eu te vi ministrando louvor, o Espírito Santo disse, esse é o violão para o teu ministério, pode ficar para você de hoje em diante, é para a sua vida, para o seu ministério, para você levar, e dali em diante, o Dani começou a ministrar com o meu violão, e ele disse que tinha alegria e segurança de ter ali, que tinha uma unção, né? tinha uma marca profética ali em ter aquele instrumento, poucos meses depois, eu conheci em Jerusalém um, um músico chamado Paul Wilbur, quem lembra do Pô, Shalom Jerusalém, gravou com a Ana Paula em português, né? e eu o conheci lá no, 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 no Songs of Zion, gravando aquele disco com o Integrity Music em Jerusalém, eu fiquei muito amigo dele, ele disse, rapaz, nós, nós temos, sabe quando você encontra alguém com o mesmo coração e alma, nunca encontrou antes, mas tem o mesmo coração, mesma visão do reino, mesma visão de adoração, ele disse, você tem que ir na minha casa, eu estava na Flórida, Poucos meses depois eu fui na casa dele E ele No segundo dia que eu fiquei lá E a gente compartilhando, orando Vendo algumas coisas sobre os congressos Que nós queríamos fazer no Brasil Juntos Veio ele e a esposa, irmãos, com um case de um violão Daí me deu um violão Daí ele disse Esse é um instrumento muito especial Para uma pessoa muito especial Deus me mandou dar para o seu ministério E eu abri, irmãos tinha um violão Macpherson, custava três vezes mais o Montana que eu tinha dado para o Dani, e era um violão de luthier de nove mil dólares, e uma coisa impressionante, um violão assim, irmãos até hoje aquele violão assim é, é uma marca de Deus na minha vida, mas é uma marca da dádiva, daí o Senhor diz, não pare de dar violão, viu, não pare, e, e Deus vai mandando, vai mandando, e, e, e eu vou dando, quando Deus me manda um, eu já sei que eu tenho que desovar outro, rápido, que eu não quero parar a bênção, vem né irmão, vem, aleluia, glória a Deus, então ninguém considerava a sua, nem seus violões, nem suas casas, nem nada que tinha, o que Deus te deu é para ser bênção, Aleluia, dá um abraço no seu irmão, digo que Deus nos deu, é para ser bênção, aleluia, glória a Deus, é para ser bênção meus irmãos, aleluia, glória ao Senhor, é para repartir, isso é comunidade, louvado seja Deus, ter vida em comum, ninguém considerava a sua, abriam as casas, a igreja começou assim irmãos, ah, vamos se reunir lá em casa, não podia reunir oito mil pessoas numa casa só, é ou não é irmãos? Nem partir o pão numa casa só, não, era de casa em casa, partiam o pão, da... aonde irmãos? De casa em casa, faça da sua casa uma bênção igreja, vida em comunidade é fazer da sua casa uma bênção, meus irmãos, uma, um tempo de prosperidade na minha vida, foi quando eu cheguei para os pastores e disse, olha, eu quero que, que ter uma célula na minha casa, e, e a igreja, uma parte da igreja foi para a minha casa, era um apartamentinho pequenininho, Bi e Bel conheceram nosso apartamentinho, mas lá ficava 25 pessoas entupidas ali dentro, glória ao Senhor, e a glória de Deus estava ali, e os frutos cânticos iam surgindo, ali que eu compus nessa célula, o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, e muitos outros cânticos, como vocês vão ler no livro, ó irmãos, não pode sobrar livro lá, que eu trouxe bastante, que eu prometi para o culto da noite o ano passado, que no outro ano eu ia trazer livro para todo mundo, glória ao Senhor, aleluia, então reparta com os que não têm. quarto ponto irmãos, ter a vida em comum e ter esse desejo de repartir com quem não tem, 
e para isso você tem que aprender, ver as necessidades, eu contei de manhã, que numa viagem que o Gerson Ortega e eu fizemos, e para um dos países do norte da África, nós chegamos, nós íamos visitar um missionário que o Jorge Mitian nos indicou, da Argentina, que estava trabalhando nesse país, era bem no interior, nós pegamos o trem, viajamos, né, fomos, fomos questionados dentro do trem pela polícia, eles viram que a gente era estrangeiro, a polícia veio, nos, nos acuou ali dentro do trem, nos questionou, nos indagou, durante uma hora, ficaram sentados do nosso lado os policiais, mas por fim a gente chegou e a gente louco de medo de entregar o missionário, né, e não podíamos dizer a verdade, ah, nós somos cristãos, viemos visitar um missionário, não pode dizer isso, irmãos, então a gente tinha que falar abobrinha, né, <risos> E eu, mas por fim chegamos lá, nos largaram e encontramos o irmão e a gente foi na casa dele chegamos lá irmãos Gerson e eu começamos a notar que aquele irmão não tinha quase nada vimos, não tinha nenhum sapato tinha um, um, uma, um chinelo havaiana num canto e ele com uma alpargata velha, toda rasgada daí a gente chegou para ele irmãos, e seu sapato? Ih, meu sapato gastou há muito tempo, né? e eu não tenho tido dinheiro para comprar outro, daí eu olhei, perguntei para ele, que número você calça? Ele disse, 3940, eu disse, ah, é o meu número, e antes de sair irmãos, eu estava num shopping, e, e eu vi um sapato numa loja dessas, de, de especializadas, e era um sapato desses todos assim, que só faltava andar sozinho, de tão fofo que era, né, e eu disse, bah, eu vou ter que andar bastante lá na África e eu vou comprar esse sapato bom, eu mereço. E fui lá, gastei uma grana que eu normalmente não gasto com um sapato. E estava com aquele sapato e na hora que aquele irmão disse que não tinha sapato, o Espírito Santo disse, o sapato é para ele. <risos> eu disse, experimenta esse sapato aqui irmão. Ele disse, puxa ficou bem, é teu. E o tênis também, paque. E lá veio o Gerson com o sapato e o tênis também. E ó, eu vou te dar mais um sapato e... E, e o tênis também, nós viemos de chinelo, nós viemos para o Brasil de volta de chinelo irmãos, entregamos ali mesmo, irmão, e aquilo foi uma bênção para ele, e a gente viu que as nossas roupas serviam nele também, então tiramos tudo, esvaziamos a mala em cima da cama dele, olha, o Senhor tá nos, man nos mandou aqui para a tua provisão, está aqui, e mais um dinheirinho para você aqui, irmãos, <risos> aleluia, glória a ele, aprenda a ver a necessidade, você é um instrumento de Deus, para suprir as necessidades, a gente fica esperando que o milagre vai vir lá de longe, não, é você ali, não, eu vou orar para que o Senhor te mande um sapato, que nada, Deus já mandou o sapato, está no teu pé, Deus já mandou o recurso, está no teu bolso, Deus já mandou a roupa, está com você, está no teu armário sobrando… Deus já mandou o dinheiro, está na tua conta bancária, você é um milagre, Deus mostrou isso claramente, irmãos, há poucos anos atrás, eu estava na Jordânia lançando aquele meu livro de adoração, que, que foi traduzido para o árabe, e eu fiz uma série de lançamentos na Jordânia, em várias igrejas, quando terminou, no último dia, eu tinha o dia livre, eu disse para o irmão, olha eu gostaria de visitar um campo de refugiado, de preferência um que tivesse cristãos, eles disseram, ah eu tenho um, nós temos um que a nossa igreja está ajudando, e me levaram lá, um dia chuvoso, frio, raro na Jordânia, um, um dia com tanta chuva irmãos, e eu cheguei naquele lugar de refugiados, fui atendido por um rapaz baixinho, perguntei onde estava o um pastor chamado Abu Jorge, e e eles disseram, oh, o Abu George saiu, vai voltar mais, mais tarde, mas pode entrar, nós recebemos vocês, daí aquele moço me levou para um cantinho assim, onde ele tinha um chazinho esquentando, num fogareiro, serviu o chá para nós, estava frio, e eu perguntei, quem é você? De, daí ele disse, eu acabei de chegar, daí ele disse, eu era lá de Erbil, no Iraque, uma cidade curda, e o Isis chegou lá, 
expulsou todos os cristãos para o deserto, nós saímos com a família, com a roupa do corpo, eles tiraram tudo o que era nosso, eu tinha colocado minhas coisas num carro, eles pegaram minhas filhas, daí de, de, disseram eu, que trocavam o carro e as coisas pela filha, daí eu dei o carro, dei tudo para eles e levei minhas meninas, duas meninas, uma de 13 e uma de 7, daí aquele homem começou a chorar e nós andamos 23 dias no deserto, recebendo co comida que caía de paraquedas da ONU, eu e toda a nossa vila ali, a ONU jogava água e, e pão, isso a gente ficou comendo, daí eu consegui pegar uma carona, alguém passou e levou eu e as minhas meninas que estavam quase morrendo de desnutrição, levou para uma outra cidade, chegou lá, alguém nos financiou a passagem, nós fomos para Jordânia, chegamos aqui, não temos aonde ir, ficamos perambulando todo mês de setembro nas ruas da Jordânia, comendo coisa do lixo, pegando sobra de restaurante, daí a Caritas nos pegou para mais um mês, o um mês de novembro, e eu já estava no mês de dezembro, quando eu encontrei eles, e depois que a gente teve que sair da Caritas, nós viemos para cá, o Abu Jorge nos achou numa marquise, sem ter para onde ir, nos acolheu, daí ele disse, eu não tenho para mais para onde voltar, minha vila foi destruída, alguns parentes mortos, nossa família toda foi embora, eu não tenho para onde ir, e eu não posso ficar na Jordânia, eu sou um ninguém, ele disse, eu e a minha família não temos, daí eu fiquei olhando para aquilo ali irmãos, olhando para eles, assim como uma incógnita, uma, um ponto de interrogação, Deus o que, que a gente faz nesse caso? Deus disse, Senhor faz um milagre nessa vida, e eles cristãos, cristãos, e, e eu perguntei, e a tua fé? E ele disse, Deus continua conosco, Deus está conosco, eu sei que Deus não vai nos abandonar, e quando eu terminei a oração do milagre irmãos, o Espírito Santo disse claramente, você é o milagre, você acha que saiu de Porto Alegre, para visitar esta família, e não fazer nada? Eu cheguei irmãos, cheguei no Brasil, eu coloquei a história deles na internet, no meu Facebook, e uma irmã disse, nossa igreja quer ofertar, e uma outra irmã disse, nós também, e não sei mais quem disse, nós também, compartilhei com os irmãos nos Estados Unidos, nós queremos abençoar essa família, irmãos levantei 8 mil dólares para aquela família, daí eu ia fazer um evento no Líbano, poucos dias depois, voltei para o Líbano, chamei o irmão da Jordânia, entreguei a oferta, e aquilo foi o que ficou sustentando aqueles irmãos todo aquele ano, daí um irmão nos Estados Unidos, e disse, por que, que a gente não tira essas pessoas de lá? Eu disse, pá, mas é muito difícil, para os Estados Unidos não dá, o iraquiano, a Alemanha não aceita, né? só se eles entram fugido, e, e para o Brasil eu não sei como, até quando eu disse não sei como, alguma coisa no meu coração disse, mas Deus pode abrir a porta? Irmãos, e abriu, eu fui na semana seguinte desse papo com o um americano, eu fui no encontro em Miranda, no Mato Grosso, um encontro de índios, daí cheguei lá, tinha um barbudinho que ia dar uma palestra sobre, agora pode evangelizar índio, antes não podia, agora pode, ia falar das novas liberdades das aldeias, da fé, liberdade de culto e tudo mais, daí eu voltei com esse moço para Campo Grande e pegamos o voo junto para Brasília, e no voo para Brasília, ele disse, olha, eu sou de uma, de uma entidade chamada Anajuri, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e a gente está trabalhando com índios, junto com o pastor Lidório, e fizemos toda essa nova legislação, e agora nós abrimos uma frente para refugiados, quando ele disse isso, bateu a coisinha, eu disse, deixa eu te contar uma história, e li a história dessa família, ele disse, olha, eu vou estar no Ministério das Relações Exteriores, tu me consegue o nome deles, que eu vou fazer uma petição para o ministro, se o Brasil não dá um visto de refugiado para toda essa família, irmãos, na quarta-feira seguinte ele me liga do gabinete do ministro, olha, eu estou aqui com o ministro das Relações Exteriores, e eu quero dizer 
que ele acabou de dar o lê passe para a família inteira vir para o Brasil. Glória a Deus, eu disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu disse, Senhor, e agora? Passagem, lembrei do irmão americano, lembrei, olha, foi tu que deu a ideia, te vira aí, eu preciso de quatro passagens, e, e o irmão se virou mesmo, levantou, não quatro, levantou cinco passagens para alguém acompanhar aquela família até o Brasil. Irmãos, uma igreja no interior do Brasil, uma igreja relacionada conosco, preparou o apartamento, preparou escola, preparou emprego, acolheu essa família, já estão há quatro anos, já são discípulos de Jesus, os quatro já falam português, sabe por quê? Porque o milagre estava lá, naquele lugar, naquele instante, naquele momento, às vezes a gente fica pensando, pedindo um mover de Deus, Deus já mandou um mover de Deus, é você meu irmão, é você, é a sua vida, é a sua casa, é tudo que você tem, é para ser o mover de Deus. Para ser a salvação e a solução. Aleluia, repartiam com os que não têm, viam a necessidade, buscavam a provisão, onde estava a provisão? É na minha casinha, é na minha terrinha, vão vender porque tem gente com fome, essa multidão dos que creram, tem muita gente com necessidade, vão ajudar, vamos apoiar, vamos fazer a obra do Senhor, aleluia, e assim era a igreja. Porque, quinto, meus irmãos dependiam do poder de Deus, com grande poder, os apóstolos irmãos, faziam a obra de Deus, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e, e em todos eles havia abundante graça, a, a, a vida em comunidade, é uma vida de dependência do poder de Deus, amém não é a Zaf que faz essas coisas, é o poder irmãos, é a força da unção na vida de cada um de nós, que te leva a fazer as coisas de Deus, na hora de Deus, no momento certo de Deus, por isso você nunca deve estar à toa, nunca deve estar de férias do poder de Deus, aonde você está, você é um instrumento de bênção, é um instrumento de provisão, é um instrumento de glória, é um instrumento de intercessão, é uma palavra às vezes irmãos, é uma imposição de mãos, uma vez eu estava no aeroporto e, e eu vi um um zum, 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 uma menina caiu drogada e começou a babar e a polícia estava ali e eu disse, o senhor me dá licença, eu sou pastor, deixa eu orar por ela, eu fui no meio da multidão ali, impus as mãos e abençoei aquela vida em nome de Jesus, daí para, começou a parar de babar, começou a entrar normal, logo já estava bem e, e, e ali os policiais já ajudaram, já veio um médico, um paramédico e já ficou bem, mas precisava de uma oração, precisava de uma, de uma bênção, precisava do mover de Deus, precisava de alguém que ligasse o céu aquele instante, e essa pessoa é você, a pessoa tá, está, estavam lá irmãos, ligando o céu na terra, através da vida em comunidade, dependendo do poder de Deus, aleluia, com grande poder realizava a obra de Deus, Nem, ninguém dependia da sua força, né, do seu bem estar, né, do que tinha, do seu dinheiro, não, todo mundo era dependente da graça e do poder de Deus, amém. E tudo isso levava a igreja, sexto ponto irmãos, a uma vida de testemunho, nosso grande alvo é o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, da presença e da vida de Cristo na vida da igreja, nosso grande alvo não é resolver os problemas dos refugiados, não, é levá-los a ser discípulos de Jesus, glória ao Senhor Jesus, quando eu vi aquela família ali, agora há poucos dias eu estive com eles, sendo discipulados, sendo cuidados ali na vida da igreja, envolvidos na comunidade e pela comunidade, eu disse Senhor, que missão cumprida, é isso, meu objetivo com eles não é tirar daquele inferno, era fazê-los discípulos de Jesus, ver aquelas meninas envolvidas com as crianças da igreja, crescendo como meninas cristãs, eu cheguei, reuni a família e disse, olha, 
isso aqui está muito bom, vocês estão indo muito bem, mas eu vou profetizar uma coisa sobre vocês, vocês vão ser meus missionários lá de volta no meio do Kurdistão, vocês vão voltar com missionários um dia, em nome de Jesus, aleluia, glória ao Senhor, ele disse, não, agora não, eu disse, na hora certa de Deus, fica tranquilo, ele disse, eu vou junto, eu vou junto, porque eu quero alcançar aquelas pessoas, irmãos, Deus pensa grande nas coisas irmãos, Deus não pensa só na salvação dessas pessoas, sabe qual a única língua que eles, que eles ainda falam? O curdo, até o árabe eles não estão falando mais, mas o curdo eles estão, não, curdo não, caldeu irmãos, eles são da língua caldeia, é uma, é, é uma vila caldeia, então a língua materna deles é o caldeu, uma língua rara, mas que tem um, quase 8 milhões de caldeus no Iraque ainda irmãos, então essa família um dia, se Deus quiser, Deus pensa grande, Deus pensa e eu sonho em vê-los servindo ao Senhor na sua terra, testemunho, sétimo ponto irmãos, essa igreja em comunidade, quando chegar no tempo aí, toca a sirene aí viu, que eu, não, que eu não quero me alongar, não quero que os irmãos percam ônibus, mas vai continuar aqui na bênção, eles depositavam aos pés dos apóstolos, isso aqui fala irmãos de vida em submissão à autoridade, uma igreja em comunidade deve honrar a vida em submissão à autoridade irmãos, Deus nos deu os nossos pais espirituais, amém? De manhã colocaram a o slide do pastor Carlos Alberto e da irmã Sueli aqui, hoje à noite não puseram a fotinho deles aqui para a gente abençoar, mas vamos abençoá-los, vamos? Estenda as mãos em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos pastor Carlos Alberto e irmã Sueli em nome do Senhor Jesus, esse amado casal que deu a vida por essa igreja, e seu filho Ronaldo e sua esposa Senhor, que são pastores dessa igreja, pastor Antunes, aleluia Senhor, também pastor dessa igreja, nós abençoamos esse ministério e dizemos Senhor que continuamos sumiços à autoridade desses irmãos e da bênção e da unção que está na vida deles, em nome de Jesus, aleluia, irmãos, submissão é uma bênção, se eu tivesse sido um cantor que só quiser sair cantando por aí, vendendo disco, de igreja em igreja, ah, não estou mais nessa igreja, vou para outra igreja, ah, porque é melhor lá, me dão mais oportunidade, e isso e aquilo, e tem gente que vive a sua vida cristã assim, não submete a ninguém. Um dia teve uma divisão, pequena divisão em Porto Alegre, única, divisão que teve na nossa igreja, um determinado pastor, teve uma outra revelação, saiu, alguns irmãos foram juntos, e ele chegou um dia no meu escritório e disse, e daí Azaf, você vai ficar para apagar a luz? Deus me deu uma resposta que eu nunca esqueci irmãos, eu disse para aqueles irmãos, enquanto eu estiver aqui, a luz não se apaga, e as portas não se fecham, enquanto eu estiver aqui, a luz não 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 se apaga, se Deus me deixou aqui com os meus pais espirituais, só para manter a luz acesa, e muitas vezes foi isso, exatamente o que eu fiz irmãos, mantive a luz acesa do Espírito, da bênção, da vida, da unidade, na vida da igreja, cantando eu sei que foi pago um alto preço, rompendo com toda a semente de divisão, de separação, de anarquia que o diabo tenta instalar, em muitas igrejas irmãos, através das divisões, mas quando tem alguém que se submete verdadeiramente aos seus pastores, ali tem unidade, ali tem bênção, aleluia, isso tudo trouxe bênção para a minha vida, nunca ter me afastado dos meus pastores, outra vez um outro irmão, aí um líder nacional disse, não sei porque você fica ainda com esses velhinhos em Porto Alegre, eles não têm nada para te dar mais, e eu disse, irmãos, mas agora é a minha vez de dar para eles, é a minha vez de amar, 
é a minha vez de cuidar, é a minha vez de honrar, é a minha vez de ministrar amor, é a minha vez de ajudar lá no apartamento deles, que a gente mora junto no mesmo prédio, de socorrer quando tem vazamento, quando tem problema no gás, sou eu que desço e vou ajudar e amparar e assim por diante, sou eu que vou na clínica, lá para cantar e fazer culto de louvor com eles agora, é a minha hora, que muitas vezes, foi a hora deles me socorrer, me buscar, me ajudar, me amparar, me ajudar financeiramente, né? sustentar lá meu casamento, minhas, início de casamento, várias crises com a Rosana, mas eram eles que estavam lá, de dia e de noite, sustentando, amando e cuidando, irmãos, quando você consegue ver isso, você coloca o seu tesouro, nos pés dos apóstolos, que Deus te deu para cuidar da tua vida e da vida da igreja, honre os seus pastores, aleluia, glória a Deus, e essa mensagem não é encomendada não irmãos, isso é o que eu vivo, glória a Deus, e por último irmãos, a vida em comunidade, é uma vida de amor, Colossenses 3,14 diz, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, aleluia, no meio de nós o que tem que permear sempre é o amor, nós temos que saber qual é a resposta que o amor quer dar, aleluia, às vezes qual é a pergunta que o amor quer fazer, viu? O amor é o dom supremo, o amor é o caráter de Deus no meio da igreja, é o nosso maior vínculo, aqui fala que é o vínculo da perfeição, sabe por quê, irmão? o irmão tem seus problemas, e a irmã também, é ou não é? Mas põe o amor no meio, tem algo perfeito, tem algo que vai sempre unir, põe o amor de Deus no nosso meio, daí fica a Zaf com os seus ranço, a Rosana com os dela, mas tem algo perfeito no nosso meio que nos une, que não nos deixa dividir, que não nos deixa separar, o divórcio passa longe, onde o vínculo maior de um casamento é o amor e os filhos serão homens e mulheres de Deus, em uma casa cheia de amor, amém meus amados, e Deus vai te dar a vitória para a tua vida, para a tua casa, para você viver esta vida de comunidade, glória ao Senhor, e eu preparei um cântico que eu escrevi irmãos, chamada no princípio, para terminar essa palavra, antes de orar com vocês, ministrar esse cântico, Prepara o powerpoint aí filhão. Esse cântico nasceu irmãos, de um desentendimento que eu tive com um irmão que era um discípulo, muito amado que eu tinha, daí um dia ele decidiu, ah não queria ser mais meu discípulo, e fez uma lista de todos os meus problemas e meus erros, e pediu uma reunião com o meu pastor, meu discipulador, e lá ele relatou todos os meus defeitos, daí, quando terminou a reunião, meu pastor disse, Olha, não te preocupa que eu conheço todos esses defeitos aí. E sei que Jesus está arrumando todos eles. Mas, um dia você vai ter que restaurar com esse irmão. E ele vai ter que restaurar com você. Porque muitas coisas que ele fez não são corretas. E chegou um dia, num retiro de Páscoa, aquele irmão veio restaurar comigo, irmãos. E, e me convidou para ir na casa dele e lavou os meus pés. E foi muito bonito, nos tornamos amigos e irmãos, uma restauração e toda aquela mágoa de rompimento que eu tinha, foi quebrada em nome do Senhor Jesus, e como fruto daquela restauração, Deus colocou essa poesia no meu coração tudo a ver com o que ministramos hoje, um só corpo e coração no princípio No 
princípio nos chamavam de discípulos Depois disso cristãos Por seguirmos todos a Jesus Quando tudo entre nós era comum E em momento algum Necessitados existiam Obrigado Em honra uns dos outros se lembravam E o mal nunca falavam Acerca de outro irmão Porque Deus edificou a sua igreja Desejando que ela seja Um só corpo e coração Porque Deus edificou a sua igreja Desejando que ela seja Um só corpo e coração Para nós era alegria O viver a cada dia Dando a vida por Jesus Abraçados morríamos nas fogueiras Nas arenas e trincheiras Ou partidos numa cruz Unidos todos eram vinculados E uns aos outros amarrados Por amor, graça e perdão Porque Deus edificou a sua igreja Desejando que ela seja Um só corpo e coração Canta comigo, com a igreja. Porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Mas um dia eu sei que meu Jesus orou para que todos a quem Ele amou. Fosse um assim como ele é Com o Pai eu sei que essa oração já foi ouvida Como incenso recebida na presença do Senhor Hoje Jesus Cristo ainda chama aos seus filhos a quem ama para viverem em união Rompendo com toda indiferença Vivendo em sua presença Juntos no partir do pão Para que o mundo rei e assim a igreja cresça Em amor e comunhão O que Deus tem restaurado Sua igreja Desejando que ela seja Um só corpo e coração Pode dizer isso Porque Deus tem restaurado sua igreja Desejando que ela seja Um só corpo e coração Um só corpo e coração Um só corpo e coração Aleluia 
Vida em comunidade. Vida em unidade. Aleluia, Senhor.